నమో వెంకటేశయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కుసుమాల్లో కోనేటి రాయుని అద్భుత అనుగ్రహం తిరుమలలో అంగరంగ వైభవంగా శ్రీవారి పుష్పయాగం సప్తగిరులపై మరింత పచ్చదనం పెంపునకు చర్యలు తిరుమలలో పలు ఉద్యానవనాలను పరిశీలించిన టీటీడీఈఓ కపిలతీర్థంలో కొనసాగుతున్న కార్తీక పూజ విశేష హోమాలు శాస్త్రోక్తంగా నవగ్రహ హోమం పూర్ణాహుతి టీటీడీ అనుబంధ ఆలయాల్లో శ్రవణ నక్షత్రోత్సవం తిరుచిపై కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని అభయ ప్రదానం తిరుమలలో శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు పూర్తయ్యాక స్వామివారికి పుష్పయాగాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా బుధవారం మధ్యాహ్నం నుంచి దాదాపు ఐదు గంటల పాటు తొమ్మిది టన్నుల పుష్పాలతో మలయప్ప స్వామివారికి నయన మనోహరంగా పుష్పయాగాన్ని నిర్వహించారు కుసుమాల్లో కోనేటి రాయుడు దివ్యంగా కటాక్షించారు ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను భక్త కోటిపై కురిపించారు ఆ భక్తి రసభరిత దృశ్య కావ్యాన్ని మనసారా గాంచి భక్తులు పులకించారు తిరుమలలో బుధవారం శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం దోష పరిహారార్థం శ్రీవారికి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ నేపథ్యంలో పుష్పాలకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు జాజులు మల్లెలు కనకాంబరాలు రోజాలు సంపెంగ బంతి చామంతి తదితర పద్నాలుగు రకాల పుష్పాలు అలాగే తులసి మరువం తదితర ఆరు రకాల పత్రాలకు తిరుమలలోని టీటీడీ ఉద్యానవనం కార్యాలయంలో తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఉద్యానవనం సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసులు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అనంతరం ఆలయ మాడవీధుల్లో పుష్పాలను ఊరేగింపుగా శ్రీవారి ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు తర్వాత శ్రీవారి ఆలయంలో అందంగా తీర్చిదిద్దిన వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని కొలువు తీర్చి వేద పండితుల వేదపారాయణం మేళ తాళాల మధ్య పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు దాదాపు తొమ్మిది టన్నుల వర్ణమయ పుష్పాలను పుష్ప కైంకర్య ప్రియుడైన మలయప్ప స్వామివారికి నివేదించే క్రతువు అద్భుతంగా సాగింది వీరిళ్ళు హరిని సేవించిన భక్త కోటి మధురానుభూతి చెందింది ఇక శ్రీవారి సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామివారు తిరుచిపై ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగారు అనంతరం స్వామివారు ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకున్నారు తిరుమలేసుని నిత్య కైంకర్యాలకు వినియోగించే శ్రీగంధం మొక్కలను రికార్డు స్థాయిలో వంద ఎకరాలలో పెంచుతున్నామని టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు 
బుధవారం ఉదయం ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర అధికారులతో కలిసి పాపోనాశనం మార్గంలోని శ్రీగంధం వనాన్ని పరిశీలించారు దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా శ్రీగంధం వనాలు అద్భుతంగా పెరుగుతున్నాయని శ్రీవారి కైంకర్యాలకు దాదాపు మూడు శతాబ్దాల పాటు సరిపడేలా ఈ వనాన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నామని ఈవో తెలిపారు ఉన్నటువంటి ఫారెస్ట్ మెయింటెనెన్స్ తో పాటు స్వామివారికి అవసరమైనటువంటి చందనము దానికి సెంట్రల్ బోర్డ్ ప్లాంటేషన్ దాదాపు హండ్రెడ్ హెక్టేర్స్ అంత ఏరియా కలిపి మొదలుపెట్టడం జరిగింది ఇప్పటికీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నలభై ఐదు హెక్టేర్ల కోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంతకు ముందు దాదాపు రెండు వేలు పదమూడు సంవత్సరంలో డెబ్బై ఆరు లక్షలు ఇవ్వడం అదేవిధంగా టీటీడీ దాదాపు యాభై లక్షలు కేటాయించడం ఆ తర్వాత ఇప్పుడు దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాలు వచ్చినటువంటి మొక్కలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ప్రతి సంవత్సరం హెక్టేర్కి దాదాపు ఒక పదివేల చొప్పున ఇట్లాగా మెయింటెనెన్స్ గ్రాంటు ఇవ్వడం జరుగుతుంది మొత్తం కలిపి పది లక్షలు మెయిన్ రూపాయలు టీటీడీ నుంచి మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎట్లా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది చాలా బ్రహ్మాండంగా ఈ మొక్కలన్నీ ఇప్పుడు ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఎంతోమంది ఎక్స్పర్ట్స్ వచ్చినా కూడా భారతదేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా హెల్దీగా ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ డెవలప్ అయ్యిందని చెప్పేసి కూడా తెలియపరిచారు అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ వుడ్ స్టాకు స్వామివారికి అదేవిధంగా ఈ హండ్రెడ్ హెక్టేర్లో ఉన్నటువంటి స్టాక్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు మన దేవాలయంకి సరిపోయేటట్లు మూడు వందల సంవత్సరాలకి సరిపోయేటట్లు సెంట్రల్ వుడ్ మనం ఇప్పుడు టేకప్ చేశాం ఇక తిరుమలలో పచ్చదనాన్ని విస్తృతంగా పెంపొందించడానికి తగిన చర్యలు తీసుకోవడంలో భాగంగా ఈవో పలు ప్రాంతాల్లో పర్యటించారు శిలా తోరణం జిఎన్సీ టోల్గేట్ వద్ద ఉన్న దివ్యారామం మొక్కల పెంపక కేంద్రాన్ని పరిశీలించారు అలాగే ఔషధ వనంలోనూ కొద్దిసేపు గడిపి అక్కడి మొక్కల విశిష్టతను తెలుసుకున్నారు అనంతరం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఓం నమో వెంకటేశయ్య తిరుమలలో వస్తున్నటువంటి భక్తులకి మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక మాస్టర్ ప్లాన్ తయారు చేయడం జరిగింది దానికి కూడా డీటెయిల్డ్గా ఉన్నటువంటి ఖాళీ ల్యాండ్స్ వేరే ల్యాండ్స్ అంతా కూడా సర్వే చేసి ఇప్పటికే మూడు ప్యాకేజీ పనులు ప్రారంభించాం కొన్ని పూర్తి అయినాయి రెండు ప్యాకేజీ పనులు త్వరగా ప్రారంభించబోతున్నాం పైన ఈ మూడు కోట్లు అరవై లక్షల పనులతో పాటు ఏదైతే ఇషిలా తోరణం దగ్గర ఉన్నటువంటి ఓపెన్ స్పేస్ ఉందో వెనుక సైడ్ ఏమో అటు సంతలూడ్ ప్లాంటేషన్స్ ఇటు ఏమో ఓపెన్ గ్రౌండ్ చాలా చాలామంది భక్తులు పిలిగిరిమ్స్ ఖాళీ సమయంలో వస్తూ ఉంటారు డేంజర్ డెవలప్మెంట్ ప్లాను అదేవిధంగా రెండు కావాలనుకున్న బాటలు దాంట్లో ప్రత్యేకంగా అల్పి నుంచి వచ్చేటువంటి రూట్లో ఇప్పటికీ మనం పదివేలు మొక్కలు నాటడం జరిగింది అదేవిధంగా శ్రీవారి మెట్టు రూట్లో అక్కడ కూడా మూడున్నర వేలు మొక్కలు నాటడం జరుగుతూ ఉంది ఎట్లా మీరు చూసుకున్నట్లయితే కింద నుంచి పైన నడిచి వచ్చేటప్పుడు మంచి కలర్ఫుల్ స్పీషీసు అదేవిధంగా మంచి సుగంధం ఉన్నటువంటి అరోమాటిక్ ప్లాంట్స్ ఇవి రెండు కూడా అక్కడ అదేవిధంగా తిరుమలలో ఉన్నటువంటి ఖాళీ ప్రాంతాలు అంతా కూడా మంచి పెరేనియలు ఫ్లవర్ స్పీషీస్ నాటి మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం కల్పించే విషయాలు కృషి జరుగుతాం తిరుపతిలోని శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా అలరారుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక యాగశాలలో బుధవారం ఉదయం నవగ్రహ హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు తరువాత కలస ఉద్వాసన మహాశాంతి నవగ్రహ కలశాభిషేకాలను జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు తిరుపతి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో బుధవారం తిరుచి సేవ జరిగింది శ్రవణ నక్షత్రం సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని ఉత్సవమూర్తులను ఆలయంలోని అలంకార మంటపానికి తీసుకువచ్చి వెంచువు చేశారు అక్కడ అర్చకులు పట్టు వస్త్రాలు బంగారు ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో సకల సుందరంగా స్వామి అమ్మవార్లను అలంకరించారు ఆపై ఆలయంలోని ఊంజల్ మంటపంలో ఉత్సవర్లను వేంచేవు చేసి ఊంజల్ సేవను వేడుకగా జరిపారు ఊంజల్ సేవ అనంతరం ఉభయ దేవేరుల సమేత స్వామివారిని తిరుచిపై కొలువు తీర్చి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు తిరుచిపై ఉత్సవప్రియుని దర్శించి తరించారు ఇక తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి తిరుచి సేవ జరిగింది శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారిని సర్వాలంకార భూషితులను చేసి ఆలయంలోని ఉంజల్ మంటపంలో కొలువు తీర్చారు వేదం నాదం గీతం సైతంగా ఉంజల్ సేవను నిర్వహించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను తిరుచిపై ఆసీనులను చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేయించారు అడుగడుగున కళ్యాణ వెంకటేశ్వరునికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి భక్తులు పరవసులయ్యారు
ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా వెలుగులేనుతున్న తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో తిరుమంగయ్య ఆళ్వారు తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి దేవదేవుణ్ణి సేవించి తరించిన పన్నెండు మంది ఆళ్వార్లలో తిరుమంగయ్య ఆళ్వారు ఒకరు ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ వరకు జరగనున్న తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ తిరునక్షత్రోత్సవాల్లో భాగంగా బుధవారం సాయంత్రం దివ్య ప్రబంధ పారాయణం జరిగింది తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్ సన్నిధిలో టిటిడి పెదజీయంగార్ చినజీయంగార్ ఆధ్వర్యంలో ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం చేశారు అనంతరం తిరుమంగయ్య ఆళ్వార్కు ధూపదీప నివేదనలు అర్పించారు తిరుమలకు తొలి గడప దేవుని గడప శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శ్రీనివాసుని కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన ఈ కళ్యాణోత్సవం భక్తులను పరవసులను చేసింది ఆలయ ఆవరణలో చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన కళ్యాణ వేదికపై ఉభయ దేవేరుల సమేత శ్రీనివాసుని కొలువు తీర్చిన అర్చకులు విశ్వక్సైన ఆరాధన పుణ్యాహవాచనం కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ తదితర వైదిక క్రతువులను నిర్వహించారు అనంతరం మేళతాళాలు వేద మంత్రాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని విశేషంగా జరిపారు భక్తులు గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తన్మయులయ్యారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో నిలవైన శ్రీ మరగదవల్లి సమేత శ్రీ అగస్తీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో పవిత్రోత్సవాలు వేరుకగా ప్రారంభమయ్యాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధంగా ఉన్న ఈ ఆలయంలో ఏటా దోష పరిహారార్థం పవిత్రోత్సవాలు నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేసి ఆలయంలో కలిస స్థాపన కలిస పూజలు పవిత్ర హోమాలను నిర్వహించారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యం ఇస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేసుని కరుణా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టిటిడి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ ను చూడండి ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్ లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఈ ఆలయంలో శ్రవణ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నిర్వహించిన శ్రీనివాసుని కళ్యాణం భాగ్యనగర వాసులకు ఆధ్యాత్మిక ఫలాలను అందించింది ముందుగా స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం చేశారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను ఆలయంలోని ఉత్సవ మంటపంలో కొలువు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలు ఫలరసాలతో అభిషేకం చేశారు తర్వాత పసుపు చందనం తులసి మాలలు సమర్పించి పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం జరిపి ధూపం దీపం నైవేద్యం సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ఆవరణలోని కళ్యాణ మంటపంలో శోభాయమానంగా అలంకరించిన ఉభయ దేవేరుల సమేత స్వామివారిని కొలువు తీర్చారు కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ మాంగల్య పూజలను జరిపారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రాల నడుమ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని కన్నులరా గాంచి తన్మయులయ్యారు పంచభూతాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా భాసిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తిలో చప్పరం సేవ జరిగింది కార్తీక మాసోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబిక అమ్మవారికి వాయులింగేశ్వర స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత ఆలయంలోని అలంకార మంటపంలో స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను వేయించిపు చేసి సకల శోభితంగా అలంకరించారు తిరుచిపై ఆది దంపతులను కొలువు తీర్చి మేళతాళాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు శివనామస్మరణలు చేస్తూ స్వామి అమ్మవార్ల సేవలు తరించారు చిత్తూరు జిల్లా నేంద్రగుంట గ్రామంలో కొలువైన 
శ్రీ విమాన వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో శేషవాహన సేవ జరిగింది ఆలయ వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా నిర్వహించిన శేషవాహన సేవలు భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని తరించారు ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని సుందరంగా అలంకరించి శేషవాహనంపై ఆసీనులను చేసి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ పురవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు స్వామివారికి హారతులు సమర్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కరీంనగర్లోని పురాతన శ్రీ దుబ్బ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రాతఃకాలమే అభిషేకార్చనలు చేశారు షోడశోభచారాలను పూర్తి చేశాక సుగంధ పుష్పాలు బంగారు ఆభరణాలతో సకల శోభితంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చిత్తూరు గిరింపేటలో నిలవైన శ్రీ చెంగల్వరాయస్వామి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణోత్సవం వైభవంగా జరిగింది స్కంద షష్టి ఉత్సవాల్లో భాగంగా వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారిని సకల పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి ఆలయంలోని మంటపంలో కొలువు తీర్చారు హరిద్ర గణపతి పూజ చేశారు కలిశ పూజ వరుణ ఆవాహన జరిపారు ఆపై కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి హోమాలను జరిపి మాంగల్య ధారణ క్రతువును విశేషంగా నిర్వహించారు భక్తులు హరోంహర స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించారు అనంతపురం జిల్లా సోమలుదొడ్డి గ్రామంలోని ఇస్కాన్ మందిరంలో దామోదర మాసోత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా శ్రీ రాధాకృష్ణుల ఉత్సవమూర్తులకు పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి కొబ్బరి నీరు తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకాలు జరిపారు తరువాత ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఆ తరువాత లోక కళ్యాణార్థం సుదర్శన హోమాన్ని నిర్వహించి పూర్ణాహుతి జరిపారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామి కృపకు పాత్రులయ్యారు అలాగే రాప్తాడు మండలం రామ్ నగర్లోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు వేకువ జామునే స్వామివారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తరువాత శివపార్వతుల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష పూజలు జరిపి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు గుంటూరు సంగటిగుంటలో వెలసిన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారి సన్నిధి ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు పుష్పమాలలు నిమ్మకాయల దండలతో సుందరంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు తిరుమల తిరుపతిలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలో నాదనీరాజనం వేదికపై బుధవారం సాయంత్రం భరతనాట్యం జరిగింది బెంగళూరుకి చెందిన మిథున్ శ్యామ్ బృందం ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం శ్రీవారి భక్తులను అలరించింది తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో శ్రీవారి జన్మ నక్షత్రం శ్రవణాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ వెంకటేశ్వర రికార్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో రూపొందించిన అన్నమయ్య సంకీర్తన సుమశ్రీ సీడీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ఎస్వీ రికార్డింగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేక అధికారి మునిరత్నం రెడ్డి తరిగొండ వేంగమాంబ ప్రాజెక్ట్ ప్రత్యేక అధికారి కేజీ కృష్ణమూర్తి ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొని సీడీలను ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా అన్నమాచార్య ప్రాజెక్ట్ గాయకురాలు శ్రీమతి ఆర్ బుల్లెమ్మ ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసులు జి బాలకృష్ణ ప్రసాద్ ను ఘనంగా సత్కరించి శ్రీవారి ప్రసాదాలను అందజేశారు తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలనిప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు అరవై మూడు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పంతొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు సమాప్తం రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ